es el único que pensará con su mente los destrozará Miguel Vikingo niño muy especial con problemas se van a encontrar en sus viajes por el ancho mar Miguel Vikingo siempre los va a salvar tenemos un antiguo mapa de Europa, donde el pueblo de Flak era solo un pequeño punto en la costa noruega. De esta pequeña aldea partían nuestros vikingos para atacar las poblaciones del litoral europeo. Partían en busca de aventuras y de riquezas. Y donde sus naves con sus monstruosas cabezas de dragón se aparecían, la gente temblaba de miedo. Lir el trovador, Olaf el jefe y los demás vikingos retornan a su aldea. ¿Ah? Ah. Oh. Jefe, Black está a la vista, Black está a la vista. ¡Hurra! ¡Dame eso! Jefe, use el otro ¿Eh? ojo. Eh, eh. Oh. Oh, ¡Qué maravilla! <risa> <risa> Todo el pueblo salió a recibirnos. <risa> ¡Vamos! ¡Remen todos! <risa> ¡Ajá! Que no vino a recibir a su padre. No lo sé, jefe. Ay. ¿Mm? Mm. Yo sé dónde está Vic. Está allá en el bosque con un lobo feo. Mi hijo Vic persiguiendo a un lobo. Mm -mm. Mm. No, jefe Olaf. El lobo persigue a Vic.
No, la esposa mía, he vuelto. <risa> Olaf, eres tú. Qué agradable es estar en casa de nuevo. Te traje collares, anillos de oro, un cuerno de caracol para Vic y un manto de seda fina y además un costal de sal. Tenía muchas ganas de ir al puerto a recibirte, pero había tanto que hacer aquí en la casa que no pude ir. Ah, quiero ver a mi hijo. Espero que llegue pronto. ¿Cómo? ¿Que no fue a recibirte al puerto? No, no fue al puerto. Creí que la pequeña Tiki bromeaba cuando me dijo que estaba con un lobo. Ah. ¿Cómo? ¿Vic persiguiendo a un lobo? No, el lobo está persiguiendo a Vic. Mi hijo único es un cobarde. Yo soy el jefe de los vikingos y mi hijo es un cobarde. Vic no es ningún cobarde. Es muy inteligente y engañará al lobo. Es hijo del hombre más poderoso de este pueblo, del más valiente. ¿Cómo puede ser tan débil? Eh. Cuando yo tenía su edad, perseguía a los lobos y no ellos a mí. Los lobos me tenían pavor porque sabían que yo era Olaf el Terrible. Tanto miedo me tenían que ni verme se atrevían. Y cuando pensaban que por fin escapaban, con mi mazo se encontraban. Y cuando de la cola los tenía, nada me sacudía. Y aunque como ciclones corrieran y en el agua se metieran, yo siempre con ellos salía. La victoria siempre era mía. <risa> Tenía una hermosa reputación con los lobos. Me volví una leyenda viviente. <risa> Toda una leyenda. Te aseguro que Vic también puede con los lobos, pero él usa la cabeza y los resultados siempre son los mismos. Para Vic, la inteligencia es su arma. un cobarde, por eso me avergüenzo de él. No hables así de tu hijo, él es muy brillante. ¡Sí, ya llegaste! ¡Bienvenido a casa, papá! <risa> Ven acá, hijo. Dime cómo escapaste del lobo. Conozco el bosque como la palma de mi mano y como el lobo no tiene manos. ¿Lo ves? Vi que es un muchacho prudente y además él sabe cuidarse muy bien. Sí, pero no actúa como un vikingo. Hay hombres que usan la cabeza en vez de usar la fuerza. Y por ello no son cobardes, ¿verdad, Vi? Sí, mamá. La cena estará lista en un momento. ¡Qué hombre tengo! ¿Trajiste todo esto para nosotros, papá? Con toda mi fuerza y mi valor obtuve esos tesoros del sur. Y el cuerno es para ti, hijo mío. Ah, muchas gracias, papá. Ah. ¿Quieres que te cuente cómo conseguí ese enorme costal de sal? Sí, claro. Diez días después de que zarpamos de aquí, atacamos el gran poblado de Vixenburgo. ¿Atacaron Vixenburgo? Sí, su jefe es un tipo gigantesco y muy valiente. Vive en un castillo con sus consejeros y desde la torre los guardias vigilan la comarca. 
la bandera del alce ondea en el asta, símbolo de su gran poder. Peleamos con gran valor. Éramos seis contra cien enemigos. Arrojé mi lanza una sola vez y el jefe enemigo cayó a mis pies. Nos ofrecieron una montaña de sal para que les perdonáramos la vida. Me pareció muy interesante la historia, papá. Olaf, ¿esta es la sal de la que hablaste? Sí, así es. En este costal no hay sal, solamente arena. ¿Arena? Pero eso es imposible. ¡Demonios! ¡Arena! Nos engañaron. Pero si la probé antes para asegurarme, no puedo creerlo. Estoy seguro que lo de arriba era sal. ¿Cómo es posible? Tal vez debiste haber probado un poco de la parte de abajo. Vic tiene razón. Debería ser más cuidadoso y pensar antes de actuar. Eh, no tengo tiempo para esas tonterías. ¡Soy el hombre más fuerte del pueblo! ¡Gracias, mamá! Esa es la diferencia entre tú y Vic, Olaf. A él jamás lo hubieran engañado. Mm. Muy bien, Vic. Celebremos un duelo. Tu inteligencia contra mis músculos para ver quién es mejor. ¿eh? Ah, de acuerdo, mientras no tenga que usar los puños. ¿Qué te parece una competencia de mover piedras? Es algo que jamás he hecho antes. Buena idea. Acepto el reto. <risa> Estoy completamente segura que Vic ganará. Hmm. ¡Eso está ¿Ah? por verse! No, ganará Vic. Ah. Tal vez, pero si pierdo te daré un collar hecho con dientes de pez espada. ¿Y qué me darás a mí, papá? ¿Qué es lo que más te gustaría que te diera? Quiero hacerme a la mar contigo, conocer otras tierras y verte en acción. Ah, de acuerdo, si ganas te llevaré conmigo. <risa> si cambias las piedras de lugar más rápido que yo, irás en la próxima expedición. De acuerdo, papá. Oh, no. No puedes llevar a un niño a una expedición. Yo soy el jefe y nadie me dice lo que puedo o no puedo hacer. ¿Me das tu palabra, papá? Tienes la palabra de un vikingo. Esto no me gusta. Es muy peligroso, Olaf. No te preocupes. No puede vencerme. <risa> Oh, pero estoy segura que Vic ganará. Y por fin llegó el día. La competencia estaba lista para llevarse a cabo. Pero ¿cómo iba a poder Vic cambiar las piedras de lugar más rápido que su padre? Vic y Olaf están listos. La competencia va a dar principio. Transportarán las piedras al pie de ese árbol. El que termine primero ganará. Tu montón es más pequeño que el mío. Bueno, cambiemos de lugar. <ríe> ya que tú lo pediste, hijo. <ríe> Un momento. ¿Qué sucede ahora? Desde aquí ese montón se ve más pequeño. Muy bien, cambiemos de nuevo. En cada montón hay exactamente el mismo número. Mm, y puedo llevar dos a la vez, ¿verdad? Todas las que pueda. Sé que Vic ganará. ¿A quién le vas? ¿Tienes miedo de apostarle al jefe Olaf? Estoy seguro de que Vic va a ganar. Anda, anda. Pues te lo aseguro. Basta, muchachos. La competencia va a comenzar. Sería una lástima perdérsela. En tus marcas. Regrese, jefe. Esa fue de calentamiento. ¿De calentamiento? ¿Sigue calentándose? No, ella fue la señal para comenzar. Oh. ¡Vamos, Vic! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Hurra! ¿Cómo vas, hijo? ¿Verdad que son pesadas? Para un debilucho como tú son rocas, pero para mí son canicas. <risa> Será mejor que te des prisa o terminaré antes que tú. ¿Eh? ¿De qué hablas? Me llevará un minuto mover el montón de piedras. 
Oh, rápido, jefe. Usted ganó. ¡Ya basta! Para el pelear. Hey. ¿Qué pasa, Vic? ¿Estás cansado? No, en absoluto. ¿Te diste por vencido? Claro que no, estoy trabajando. ¿Qué dices? ¿Estás bromeando? No, mi mente está trabajando, papá. Mm, mi mente jamás ha trabajado. Adiós. No me puedo concentrar estando tú aquí. Eres un muchacho impertinente. Oye, gordo, ¿ves desde arriba a Vic? ¿Qué está haciendo? Está recostado en el campo. ¿Recostado? ¡Qué rápido se cansó! Yo decírtelo. ¿Ah, sí? No hacerme disgustar. ¿Eh? No se peleen, ni ganará. Oh. Ahora está pensando cómo. <risa> ¡Ya sé! Pig ya se levantó. ¿Eh? Vic está corriendo hacia su casa. Viene de regreso con una carreta. Me pregunto qué estará tramando. Me está clavando unas estacas. Me pregunto para qué. ¡Hurra, ¿Tienes idea de lo que está haciendo, viejo? Muy pronto lo sabrás. Eh, oh. 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 Eh, eh. ¿Viste cómo voló esa piedra? ¡Construyó una catapulta con los árboles! ¡Gracias! ¡Gracias! Big, ¿eh? ¡Adelante, Big! ¡Vamos a
ganaste, Big. Ganaste sin lugar a dudas, pero aún no puedo creerlo. ¡Hurra! ¡Lore! ¿No has olvidado lo que me prometiste, verdad, papá? No, hijo. Te llevaré conmigo. El gran jefe Olaf siempre cumple su palabra. Ah, ¡Gracias! Hijo mío, aún eres pequeño y tienes muchos años por delante. Espera un poco antes de hacerte a la mar. No te preocupes, mamá. Yo sé cuidarme. Tú siempre lo has dicho. Ya lo creo que sabe. Vic será un vikingo de primera. Toma este casco. Es de un auténtico vikingo. ¿Para mí? ¡Oh, ¡Gracias, papá! <risa> Diseñado para ti, el vikingo más pequeño del mundo. <risa> Quedaré sola. Eh, no es para tanto. Volveremos pronto. <risa> Además, yo quitaré a Vic. Conmigo estará a salvo. ¡Ay! <risa> ya veo cómo te sabes cuidar tan bien. <risa> y Vic zarpará con su padre. Es el vikingo más pequeño. Pero el más inteligente, correr aventuras a babor y estribor. ¡No te la pierdas! <risa>